നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ബാക്കി അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഹെഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിസ്റ്റൺ ഹെഡുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഐ സി എൻജിൻസിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ്റെ ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പോർഷനാണ് അതായത് ചിത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡോടു കൂടി ഒരു മാർക്കർ പോലെ ഒരു മഞ്ഞ പെന്നോണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ വശം അതാണ് പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ സ്ലാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകത അതാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പോർഷനാണ് ഇതെപ്പോഴും പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിന്ന് ഗഡ്ജൻ പിന്ന് റിസ്റ്റ് പിന്ന് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോർഷനാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ട് അതാണ് സിലിണ്ടർ വാളിൽ ഒരഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ വാളിൽ ഒരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ സ്കേർട്ട് ഒരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോവുക അതായത് ത്രസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം റിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിംഗ് ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പ്രഷൻ റിംഗും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിംഗും ഉണ്ടാവും ഈ റിംഗുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണാം ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റിംഗുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം അവിടെ രണ്ട് റിംഗുകൾക്കിടയിലുള്ള പോർഷനെ പറയുക ലാൻഡ് എന്നാണ് പിസ്റ്റൺ ലാൻഡ് അപ്പോൾ റിംഗുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് സെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകലേക്ക് സിലിണ്ടറിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഏറെ ഒട്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ത്രസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുക എൻ്റെ ഓപ്പ് അതിന് ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക പിസ്റ്റൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ പിന്നിന് പാരലായ ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നും പെർപ്പറ്റിക്കുലറായ ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ റിംഗ് ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം റിംഗും പിസ്റ്റൺ ലാൻഡും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് സെക്ഷൻ പിസ്റ്റൺ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിംഗുകൾക്കിടയിലുള്ള പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് നമ്മളതിൽ ആറ് എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും റിംഗ് ലാൻഡ് ആറ് അതായത് രണ്ട് റിംഗുകൾക്കിടയിലുള്ള പോർഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിസ്റ്റൺ ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പിൻബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിൽ പിസ്റ്റൺ പിന്ന് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് എന്ന് അതായത് പിസ്റ്റണും കണക്റ്റിംഗ് റോഡും കൂടി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും വന്ന് പിസ്റ്റണിൽ സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കും ആ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഞാൻ മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഇതൊരു കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ എഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റണാണ് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരം പിസ്റ്റണെ സോളിഡ് സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റണാണ് അവർ അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ സ്കേർട്ട് ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എല്ലാ വശത്തും സ്കേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ വട്ടട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴത്ത് ആ വട്ടട്ട പോർഷൻ രണ്ടറ്റത്തും ഇപ്പോൾ പാരലായിട്ട് എല്ലാ വശത്തും സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തെ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവുക ഈ കാണും പോലെ ഫിഗറിൽ കാണും പോലുള്ളതാണ് സോളിഡ് സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റൺ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് സായിയായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പിസ്റ്റൺ പിന്ന് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഇതിനാണ്
സ്പിറ്റ് സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേർട്ടിലൊരു സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു മഞ്ഞ പെൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെട്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെസിപ്പേഷൻ നടക്കാനാണ് അതായത് ഹീറ്റ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പിസ്റ്റിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ആ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല എക്സ്പാൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഏതൊരു സാധനം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ല എക്സ്പാൻഷൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിസ്റ്റാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റൺ അതിലൊന്നുമില്ല പിസ്റ്റൻ്റെ സ്കേർട്ടിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു വിടവുണ്ടാവും അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്കേർട്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ലൈറ്റ് എഞ്ചിൻസിലാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കറുപ്പ് മഷിയിലും ഇടതുഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും ആയിട്ട് റെഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ആ കറുപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പറയുക ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് മറിച്ച് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ പറയുക നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് കറുപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ത്രസ്റ്റ് ഫേസും ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് കറുപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ത്രസ്റ്റ് ഫേസും റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസും ത്രസ്റ്റ് ഫേസിലെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസിലെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അതായത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിന് പാരൽ ആയുള്ള ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയ ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ കുറവും കാരണം പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഉള്ള പ്രദേശത്ത് ഡയമീറ്റർ കുറയും കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് വട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് പിസ്റ്റൺ കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് വട്ടാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ കൂടുകയും അത് പിന്നീട് ഓവൽ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ പറയുന്നത് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാവും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ഭാഗത്തെയും മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്നും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്നും പറയും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള ഡയമീറ്ററിനെയും മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്നും നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള ഡയമീറ്ററിനെയും മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്നും പറയും മേജർ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും മൈനർ ഡയമീറ്ററിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാ നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൈനർ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകം കാണാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസ് ആ ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത മുകളിലും താഴെയും നോൺ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇടത് ഭാഗവും വലത് ഭാഗവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് ഹീറ്റ് ഡാം പിസ്റ്റൺ ആണ് ഹീറ്റ് ഡാം പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹെഡിലാണ് കാരണം പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഹെഡിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തോതൊക്കെ കുറയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി മുകളിൽ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഗ്രൂ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂ അല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗ്രൂ മാതിരി ഒരേ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഗ്രൂവുകളിൽ മാത്രമേ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഉള്ളൂ ടോപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂ സാധാരണ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഗ്രൂവിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഗ്രൂ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ഡാം അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ഡാം എന്ന് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എളുപ്പം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച
अब पिस्टन हेड ले एट्टियों कोड़े टेम्परेचर फॉर्म जी द पैटर्न नहीं वापरे टिया में डेटे आदि इंटे सरफेस एरिया आदि इधर पोर्शन तार देख के आने टेम्परेचर आ रहा है अब सरफेस एरिया कोड़े कटा� इतना बिस्तर लगाए वाले ना बैठ रहा है ना फायर बॉन्ड बिस्तर इधर टॉप रिंग इंडा मॉगली ने डाउन बॉटम रिंग इंडा आड़ी के लिए गर्जन पीने इंडा मॉगली लाइट ये पोर्शन लूँ डाउन इतने पर इन्हें पहले स्टील वायर बॉन्ड बिस्तर ना पिन्नत्त स्लाइड गले लावर को मानसिला एंगल प